வணக்கம் நான் வெங்கட் மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸ் இது உங்களுக்கான நேரம் இந்த சேனல் மூலியமாக சினிமா பற்றிய முழுமையான விவரங்களை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கான வீடியோவுக்கு போயிடலாம் உதவி இயக்குனருடைய வேலை நேரம் என்ன ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் என்ன இருக்கும் ஷூட்டிங் டைமில் என்ன இருக்கும் சரி அந்த வரிசையில் அவுட்டோரில் அவுட்டோர் ஷூட்டிங் போகிறீங்க திருச்சோ மதுரையோ கன்னியாகுமரியோ தஞ்சாவூரோ சென்னையை விட்டு வெளியே போகிறீங்க இல்லை வெளி மாநிலமோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போகிறீங்க அங்கே என்ன நடக்கும் காலையில் நாலரை மணிக்கு வந்து நாலரை மணி நாலே முக்காவுக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிறவங்க டீ வந்து கதவை திட்டுவாங்க டக்கு டக்கு சார் சாரும்பாங்க திறந்தா டீ சுட சுட ரெடியாக இருக்கும் யாருன்னா ப்ரொடக்ஷன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னா சாப்பாடு இதெல்லாம் கொடுக்குறவங்க இப்போ ஒரு திருமணத்துக்கு போனோம்னா நமக்கு நம்மளை ஃபுல்லாக கவனித்து அந்த சாப்பாடு அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தால் பீடா வேணும்னா பீடா ஐஸ்கிரீம் வேணும்னா ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி இதை கவனித்து வரி நிறைய அனுப்புகிறாங்கள்ல இதுதான் அந்த ப்ரொடக்ஷன் உதவி வேலை இப்போ அவங்க காலையில் நாலரை மணிக்கு வந்து நம்ம தங்கியிருக்கிற லாட்ஜில் ரூமில் வந்து கதவு தட்டி டீ கொடுத்து எழுப்பி விட்டு டீயை சாப்பிட்டு டப்பு 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 குளிச்சு ரெடி ஆகி கீழே வந்து காலை காரம்லாம் இப்போ நம்ம லாட்ஜில் தானே இருக்கும் அவுட்டோரு அதான் ஒரே இடத்துல அசம்பிளாக இருப்போம் இது ஒரே லாட்ஜில் இடம் கிடைக்காது டைரக்ஷன் டீமு கேமராமேன் டீமு அந்த முக்கியமான மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் டீமும் ஒரு லாட்ஜில் இருக்கும் அதற்கு கீழே இருக்கிறவங்க இன்னொரு லாட்ஜில் இருப்பாங்க இப்படி எல்லாம் தனித்தனியாக மூணு லாட்ஜு நாலு லாட்ஜின்ட்டு அஞ்சு லாட்ஜின்ட்டு அந்த கூட்டத்தை பொறுத்து கிடைக்கிற அக்காமடேஷன் பொறுத்து இந்த விஷயங்கள் இப்போ அந்த ப்ரொடக்ஷன் எங்கே தங்கியிருக்காங்களோ டீ கொண்டு வந்து டக்குன்னு அவங்க நாலரை மணிக்கு டீ கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சு வேலை பார்ப்பாங்கன்னு பார்த்தாங்க கொடுத்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி விட்டால் நீங்கள் எந்திரிச்சு எனக்கா ஒரு ரூமில் ரெண்டு பேர் தங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ உள்ளூரில் லோக்கலில் ஷூட்டிங் சென்னையிலேருந்து ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இந்த டைம் தான் கிளம்புறாங்க அப்படின்றப்ப அவுட்டோர் போயிட்டா கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக வேலை பார்ப்பாங்க எனக்கா ஒரு நாற்பது நாள் ஷெட்யூலு பல்காக ஒரு அமௌண்ட் வரும் எல்லாத்துக்கும் அந்த அது ஒரு ஆர்வம் அப்படி வந்து வரப்போ எக்ஸ்ட்ரா கால் ஷீட் போவோம் அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வரும் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப கணக்கு பார்க்காம கொஞ்சம் வேலைகள் வந்து முன்னாடி அவுட்டர் போகிறப்ப இந்த விஷயங்கள் இருக்கும் ஒம்பது மணிக்கு ஷார்ட்ஸ் வைக்காமல் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு ஒரு ஏழு ஏழே முக்கால் எட்டு மணிக்கெல்லாம் நம்ம வைக்கலாம் அப்போ அந்த ஸ்பாட் எல்லாம் முன்னாடியே போயிட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்ட் டேரக்டர்லாம் போய் கேமராமேனு டேரக்டர்லாம் போயிட்டு இதுதான் வீடு இந்தந்த லொக்கேஷன் தான் லொக்கேஷன் பார்க்குறப்ப இதெல்லாம் பார்த்துருவாங்கல்ல பார்த்து முடிச்சுட்டு அங்கே என்னென்ன பொருள் வரும் என்ன அது லோக்கலில் என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் மெட்ராஸ்லேருந்து என்ன கொண்டு போகணும் இப்படியான விஷயங்கள்லாம் இது பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அங்கே போயிட்டு அந்த ஷூட்டிங் டைமில் காலையில் எழுதி போட்டு நீங்கள் வழக்கம் போல் ரெடி ஆகி எனக்கா ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க அப்படின்றப்ப ரெண்டு பேர் ரெடி ஆகணும் டக்குன்னு கீழே வரணும் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி கார் இருக்காது ஒரு டீமுக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் சேர்ந்து ஒரு காரில் ஏழு பேர் கூட இப்போ இன்னொரு மாதிரி அந்த பெரிய கார் அப்படின்றப்ப மூணு நாலு மூணு ஏழு ஒரு ஒம்பது பேர் கூட ஒரு காரில் போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்பாட்டில் போயிட்டு அப்புறம் அன்னைக்கான வேலைகள் எல்லாம் கவனிக்கிறது இப்படி எல்லாம் வேலை நடக்கும் இப்போ காலையில் எட்டரை மணிக்கு எட்டு மணிக்கெல்லாம் டிஃபன் அங்கே வந்துடும் ஸ்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் சேர்ந்தவங்க தண்ணி வேணும்னா தண்ணி கொடுப்பாங்க முக்கியமான இவங்களுக்கு கேமராமேன் டேரக்டர்லாம் இறங்கி கொடுப்பாங்க அப்புறம் நம்ம போய் சாப்பிட்டு சாப்ப போன உடனே இறங்கிடணும் சாப்பிட்டுக்கணும் சாப்பிட்றப்பயே கா காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சா போட்டுட்ருக்காங்களா மேக்கப் மேன் வந்துட்டாங்களா மேக்கப் போட்டுருக்கா ஆர்டிஸ்ட்லாம் அன்னைக்கான ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டாங்களா எல்லாத்தையும் ஒரு கிளான்ஸ் அப்படி அப்படியே பார்த்துட்டு போகணும் டேரக்டர் வந்து இறங்கின உடனே அது சம்மந்தமான அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் தான் கேட்பது இல்லை டக்குன்னு முன்னாடி நீங்கள் பட்டீங்கன்னா என்னடா அதான் காசு ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்துட்டாங்களா இந்த பார்க்குறது பார்க்குறியா ஜெய் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க திட்டுவார் காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சா அதை பார்க்குறேன் சார் இது பார்க்குறேன் பார்க்குறேன்னு தான் இல்லை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ அதெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ கேமராமேன்கிட்ட போயிட்டு மூணு ஃபோன் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல தான் நடக்க போகிறோம் இதுதான் ஷார்ட் அப்படின்னு ஒன்று அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சில டேரக்டர் முன்னாடியே சொல்லி கோ டேரக்டர் வச்சு சில ஷார்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் கேமராமேனை வச்சு இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ அங்கே அசூஷுவலாக ஷூட்டிங் வந்து எட்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து அப்படி போகிறது அந்த லன்ச் டைமு அப்படியே வழக்கம் போல் ஒரு மணிக்கு விட்டு ரெண்டு மணிக்கு இதில் வித்தவுட்
ஒரு ரெண்டு பேர் போய் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்குவாங்க மறுபடியும் ரெண்டு பேர் இப்படி இப்படி எல்லாம் போய் சாப்பிட்டு வருவாங்க அப்புறம் டேரக்டர் கேமராமேன் இவங்க எல்லாத்துக்கும் அங்கேயே கொண்டு வந்துடுவாங்க சாப்பாட்டை அந்த ஷார்ட் பிழிக்கிறப்ப அந்த இடையில் ஸ்பூனில் சாப்பிட்டுக்குவாங்க இப்படி எல்லாம் தான் திருப்தியாலாம் சாப்பிடவே முடியாது அவுட்டோர்லாம் போயிட்டால் டேரக்ஷன் டீமு கேமராமேன் டீம் எல்லாம் பெருசாக திருப்தியாலாம் சாப்பிட முடியாது அப்படியே கேரியரில் போட்டு கொடுத்துலாம் ஸ்பூனில் அள்ளி போட்டுட்டு நைட்டு போய் ரூமில் போயிட்டு திருப்தியாக சாப்பிட்டுட்டு நீட்டாக தூங்கிக்க வேண்டியது தான் சரி இப்போ மதியானம் இப்படி நடக்குது இப்போ சாயந்தரம் இங்கே இருக்கிற மாதிரியே அது பேக்கப் டைம் அதே தான் ஆறு இருபதுக்குள்ள பேக்கப் சொல்லணும் அது முடிஞ்சது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுக்கிட்டு ரூமில் ரூமுக்கு வரப்ப ஒரு ஏழே காலுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் ரூமுக்கு வந்தாங்களா அதிகபட்சம் ஏழரைக்கும் வந்துங்களா ஏழரை மணிக்கு வந்துட்டால் நம்ம இப்போ ரூமுக்கு போகிறது அடுத்த நாள் விஷயங்கள் ரெடி பண்ணுறது இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் இருக்காது அவுட்டோருன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய நல்லா தெளிவாக போயிருக்கிறதுனால ரொம்ப சில திங்ஸ் மட்டும் அதாவது இப்போ காலையில் பூ வாங்கணும்னு வைங்களேன் அந்த பூவை நம்ம சென்னையிலிருந்து கொண்டு போக முடியாது அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றப்ப இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் மட்டும் அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு அதை காலையில் என்னென்ன வாங்கணுன்ற ஒரு சென்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அடுத்து இப்போ இல்லை ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணோம் டேரக்டருக்கு இந்த சீனு நாளைக்கு எடுக்க போகிறத கொஞ்சம் மாற்றி ஒர்க் பண்ணலான்னு தோணுது அப்படின்னா ஒரு எல்லாம் வாங்கிற வாங்க கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா அப்போ போயிட்டு அந்த டிஸ்கஷன் நைட்டு பத பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் கூட போகலாம் இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் நடக்கும் இல்லை எது இல்லை அப்படின்னா நீட்டாக நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா நைட்டு திருப்தியாக சாப்பிட்டு எனக்கு காலையில் வேலை பார்த்துட்டு இருப்போம் வெயிலில் ஓடி ஆடி வேலை பார்த்து க்ரௌடெல்லாம் இது பண்ணிக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே நடக்கலை வெளியே நடக்கும் அட்மாஸ்பியர் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு பெரிய அலைச்சலாக இருக்கும் அப்படி அலைஞ்சு திரிஞ்சு வந்த உடனே சில பேர் பீரை கீரை ஒரு பீரை ஏதாவது போடுவாங்க ரொம்ப போ போட்டு தூங்க முடிச்சுட்டு அப்புறம் காலையில் எந்திரிக்கிறீங்கன்னா அதெல்லாம் தப்பாக போயிடும் இந்த எதுக்காக நீங்கள் போனீங்களோ ஷூட்டிங் பார்க்கணும் ஷூட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணணும்னு போனீங்க நீங்கள் சென்னையில் ஷூட்டிங் நடந்தாலும் சரி வெளியூரில் நடந்தாலும் சரி தூங்கிட்டு கால் மணி நேரம் தூங்கிட்டிங்கன்னா ஃபோன் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க பிக்கப் பாயிண்ட்டுக்கு டிரைவர் வருவார் நீங்கள் இல்லைனா கிளம்பி போயிட்டே இருப்பார் எனக்கு அவர் நீங்கள் மட்டும் இல்லை ஏழு பேரை பிக்கப் பண்ணணும்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஃபோன் பண்ணி வரைங்களா வரைங்களான்ட்டெல்லாம் தொங்கிட்டுலாம் கிடக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு உங்கள் வேலையில் அக்கறதுக்கு நீங்கள் சினிமாவில் ஜெயிக்கணும்னா நீங்கள் தான் எந்திரிச்சு வந்து ரெடியாக நிற்கணும் அப்போ நீங்கள் அது அங்கேயும் போயிட்டு ஸ்பாட்லேயும் அங்கே அவுட்டோரும் போயிட்டு அலைஞ்சு திரிஞ்சிக்கிட்டு சரக்கிறக்க போட்டு தூங்கிட்டு காலையில் எந்திரிச்சு போனீங்கன்னா எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் வரலீங்கன்னா அங்கே ஷூட்டிங் எல்லாம் நிற்க போகிறது இல்லை இன்னொரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர் நாலு ஏழு பேர் பார்க்குறவாலே ஆறு பேர் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டு டைம் மூணு நாள் மூணு டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சும்மா தான் இருக்கா அனுப்பிச்சு விட்ருங்க சரிடா நீ ஆஃபீஸ் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் சொல்லுவார் மூட்டை கட்டி அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்க அப்புறம் ஆஃபீஸ் வந்தால் நீ தான் வேலையே பார்க்க முடியிற உனக்கு என்ன வேலை வேறு ஏதோ வேலை பார்க்குறியா சரி போய் அதே பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அஸ்டண்டர்ட் வேலையும் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் எந்த வேலைக்காக தேடி அலைஞ்சிக்கலாம் அந்த வேலை கிடைக்கிறப்ப ரொம்ப நாணயமாக சின்சியராக செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அப்போ அதை நைட்டு வந்து ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு படுத்து முடிஞ்ச படுத்து தூங்குறீங்கன்னா நாலு மணி வரைக்கும் நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் சில டைம் பதினோரு மணிக்கு படுக்க வேண்டியது வரலாம் இப்போ ஆறரை மணிக்கு பேக்கப் ஆகாமல் ஒம்பது இருபதுக்கு ஆகிடுச்சுன்னா ரூமுக்கு வரத்துக்கு இப்போ நைட் அங்கேயே சாப்பிட்ருவீங்க ரூமுக்கு வரத்துக்கு பத்து பத்தே கால் ஆகிடும் அலைச்சல்லாம் கச கசன்னு இருக்கும் குளிச்சு முடிச்சுட்டு பதினோரு மணிக்கு படுத்திங்க அப்படின்னா நாலரை மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும் டீ டக்கு டக்கு கரெக்டாக டைமுக்கு வந்துடுவாங்க நாலு முப்பதுனா நாலு முப்பதுக்கு தட்டுவோம் கதவை அவங்க லேட் பண்ணவே மாட்டாங்க எனக்கு கா காலையில் இல்லை சார் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு தான் டீ வந்து எழுப்புனாங்க டீயே வரலினா கூட டீ வரலினா எந்திரிக்க மாட்டியா இதுதான் டேரக்ஷன் டீமுக்கான கேள்வி உனக்கு தானே பொறுப்பு இருக்குது உன்னை நம்பி தானே நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்பாரு டேரக்டர் அப்போ இது எல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் இங்கே ஒரு வேலைக்கு ஒரு காலேஜில் சேரணுன்றதுக்காக அப்படி கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் அச்சீவ் பண்ணுன்றதுக்காக டீமில் இடம் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்சியர் இல்லாமல் இந்த வினோத் காம்பிளே பண்ணுவாங்களாம் நைட்டு சரக்கு சாப்பிட்டு ஒவ்வொரு பிளேயருடைய ரூமுக்கு போயிட்டு புலம்பி அழுது கிழுது அவருடைய பர்ஃபார்மை இது பண்ணாமல் மற்றவங்களையும் தூங்க விடாமல் சச்சினை விட திறமைசாலியான வினோத் காம்பிளே போதை போட்டே போட்டே தான் அழிஞ்சு போனார் அந்த மாதிரி வந்து இங்கே வந்து வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் என்னட
அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பார்த்துட்டு அவுட்டோரில் வந்து மூட்டை கட்டி அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க அப்புறம் ஆஃபீஸ் வந்தோடனே அவன் வேலை பார்க்கல அப்புறம் கோடா இருக்குன்னு சொல்லுவார் இல்லை சார் அது அதுக்கு நாங்களே இப்போ நம்மளே பார்த்துக்கலாம் சார் அப்படின்னா அப்புறம் வேலையும் போயிடும் அப்புறம் இது வெளியே போச்சுன்னா அவன் வேலை மற்றவங்ககிட்ட வாய்ப்பு கேட்டிங்கன்னா அப்போ எங்கெங்கே வேலை பார்க்குறான் வந்து தூங்கிட்டு கிடப்பா சரங்கு போட்டு படுத்துகிட்டு இருப்பான் அவனை கூப்பிட்டு போய் அவனை தான் நம்ம பார்த்துக்கணும்பாங்க அதனால் நீங்கள் அவுட்டோரில் வேலை பார்த்தாலும் சரி சென்னையில் வேலை பார்த்தாலும் சரி எந்த டைரக்டர்கிட்ட வேலை பார்த்தாலும் சரி எந்த மாதிரியான படங்களில் வேலை பார்த்தாலும் சரி பேசிக் அடிப்படை டைம் கீப் கீப் அப் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் சரக்கு சாப்பிடுங்க என்ன பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் யாரும் தலையிட மாட்டாங்க அது உங்கள் பர்சனல் நீங்கள் மூணு மணிக்கு படுத்தாலும் ரெண்டு யாரும் இன்னும் கேட்க போகல நீர் கரெக்டாக பிக்கப் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடணும் அதுதான் நீ தூங்காமல் எந்திரிச்சு வந்தாலும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இதுதான் விஷயம் இந்த ஒழுக்கம் உங்களுக்கு வேணும் அந்த சின்சியாரிட்டி இல்லாமல் நீங்கள் படத்தில் ஒர்க் பண்ண முடியாது ரொம்ப தப்பாக போகும் இதை நீங்கள் பார்த்துங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் சரி மற்ற விஷயங்கள்லாம் அடுத்து வீடியோவில் பா வீடியோவில் பார்ப்போம் இதில் பார்க்குறீங்க என்ன புரியல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் போங்க ஆல் வீடியோஸ் இருக்குது லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் பேசுகிற முதல் வீடியோலேருந்து இந்த வீடியோ வரைக்கும் இருக்குது ஒரு இரநூத்தி முப்பது இரநூத்தி நாற்பது வீடியோ என்ன பேசியிருக்கோம் ஒரு சின்ன நிகழ்வாக ரெண்டரை மணி நேரம் சினிமாவை எப்படி மாற்றுறதுன்றது வந்து படத்தை தேட்டருக்கு கொண்டு போகிற வரைக்கும் அது இல்லாமல் நுணுக்கமான நிறையா தகவல்களை பேசியிருக்கோம் டிஎஃப்டி எக்ஸ்காம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெளிவு கிடைக்குமோ அதை விட பெரிய தெளிவு வந்து இது கொடுக்கும் எனக்கா நான் புத்தகம் பிடிச்சி மற்றவங்ககிட்ட கேட்டு நான் பேசலை நான் சரண் சார்கிட்ட பொக்கிசம் ஆட்டோகிராஃப் பொக்கிசம் திரைப்படங்களில் உதவி வைக்கணும் நான் வேலையை பார்த்து அனுபவம் புறை ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இந்த படத்தை இயக்கிய தெளிவு வைத்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு நூறு சதவீதத்துக்கும் மேலேயே இது வந்து ஒரு தெளிவான விளக்கங்களை வந்து கொடுக்கும் எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டீங்க டவுட்டு யார்கிட்ட கேட்குறதுனா கமெண்ட்லேயோ என்னுடைய மெயில் அடிக்க உங்கள் செல்லம் வரும் சொல்லுங்க ஃப்ரீயாக இருக்க அப்புறம் நானே அப்புறம் டவுட்டை கிளியர் பண்ணிடலாம் மெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது புறை ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வழிகாட்டுனா சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பில் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே வந்துடும் நீங்கள் பார்த்துடலாம் மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது அதில் என்னென்னா வாட்ஸ்அப்பில் என்னுடைய ஷார்ட் ஃபிலிமு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்கிரிப்டை போட்டுவிட்டோன்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு எத்தனை பக்கம் எழுதணும் ஒரு சீன் எத்தனை பக்கம் எழுதணும் அந்த சீனுக்கு எத்தனை ஷார்ட் பிரிச்சிக்கணும் இப்படி நிறையா விஷயங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆகும் அதை பார்த்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்கிரிப்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் சார்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஷெட்யூலுக்கு எப்படி இந்த பேப்பர் ஒர்க் எல்லாம் போட்டு விடுவேன் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துருங்க வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு புதுசாக டவுட்டு எனக்கு இது இது எப்படி பண்ணிக்கிறதுன்னு எதாவது டவுட் இருக்கான்னு கேளுங்க அதையும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாவை நான் கொடுக்குறேன் அது பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பிளே லிஸ்ட்டு தனியாக க்ரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ புதுசாக வரவங்க முதல் வீடியோ வந்து கடைசி வீடியோ வரைக்கும் டவுன்லோடு போட்டு பார்த்துருங்க இல்லை எனக்கு சினிமா பற்றி ஓரளவுக்கு தெரியும் சில விஷயங்கள் மட்டும் தெரியும்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பிளே லிஸ்ட்டு இப்போ பட்ஜெட் ஒர்க் அவுட்டு அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பட்ஜெட்டை பற்றி ஏ டு செட்டு சாங் கம்போ செஞ்சு அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாங் கம்போசிங் பற்றி விஷயங்கள் இப்படி தனித்தனியாக நான் நிறையா லிஸ்ட்டு ப்ளே லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துங்க நிறைய தம்பிகள் நண்பர்களுக்கும் கொண்டு போய் சேருங்க அவங்களும் பார்த்துக்கிட்டு ஷேர் பண்ணி விடுங்க நிறையா பார்த்துக்கிட்டோம் அவங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் முடிஞ்சால் போட்டு விடுங்க நேரத்தை ஏதாவது உங்கள் நேரத்தை நான் வீணடிச்சுன்னா மன்னிச்சுருங்க மற்ற வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும்ட்டு நான் நம்புகிறேன் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் பணம் கட்டி படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஏழ்மையில் இருக்கிற சினிமாவை பற்றி சினிமாவுக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் பட் பயமும் தயக்கமும் இருக்கிறவங்களுடைய தயக்கத்தை போக்குறது தான் இந்த சேனலுடைய நோக்கம் கண்டிப்பாக அதை நிறைவேற்றும் நான் நம்புகிறேன் பாருங்கள் உங்கள் இலக்கை நோக்கி சீக்கிரமாக போங்க படம் பண்ணுங்கள் அவார்டு வாங்குங்க வின் பண்ணுங்கள் நல்ல சூழலில் சந்திப்போம் தொடர்ந்து இணைந்து பயணிப்போம் நண்பர்களை தம்பிகளை நன்றி வணக்கம்